हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम एजुकेशन एक्सपर्ट्स वेलकम टू आर चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब आर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉर मोर वीडियोस, प्लीज हिट द बेल आइकन बटन थैंक यू हेलो एवरीवन आई एम फ्रॉम आई एस एक्सपर्ट आई एस एक्सपर्ट ई एम ई दी ही एक सब ब्रांच है ई एम ई टेक्नोलॉजी विच सिक्स मंथ से सिक्स वीक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है एजुकेशन एक्सपर्ट्स के गवर्नमेंट एग्जाम एग्जाम की प्रैपरेशन करवाई जाती है उस तरह ही आई एस एक्सपर्ट्स के आई एस स्पीकिंग दिए क्लासिज दवाई दी जाती है अज आप आई एस एकेडमिक रइटिंग वर्जन करा उसका ओवरव्यू देवे राइटिंग टास्क वन के होंगे बट उस तो पहले राइटिंग टास्क मॉड्यूल के ही फॉर्मेट फॉर्मेट बारे ओवरव्यू करा कि उस राइटिंग टास्क के होंगे राइटिंग के दो टास्क होंगे राइटिंग टास्क वन तो टास्क टू दोनों टास्क कंप्लीट करने मैंडेटरी है टाइम ड्यूरेशन सिक्सटी मिनट है मीनस वन आर के दोनों टास्क भी कंप्लीट करने हैं टास्क टू के वास्ते टाइम ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि टास्क टू बेंड स्कोरिंग भी ज्यादा है तो वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स भी ज्यादा है एज कंपेयर टू टास्क वन दो क्वेश्चन होंगे मीनस टास्क वन तो टास्क टू एक एक ही क्वेश्चन तो कहते हुए टास्क के टास्क वन वास्ते ट्वेंटी मिनट स्पेंड करने हैं क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट एटलीस्ट वन फिफ्टी वर्ड्स है मतलब कि एटलीस्ट वन फिफ्टी वर्ड लिखने हैं टास्क वन के लिए तो इसके फॉर्मल स्टाइल में लिखना है टास्क टू के लिए फोर्टी मिनट स्पेंड करने हैं तो इसके टू एटलीस्ट टू फिफ्टी वर्ड्स लिखने हैं इसके ये भी एक फॉर्मल स्टाइल के ही होएगा राइट अज आप राइटिंग टास्क वन एकेडमिक की राइटिंग टास्क वन के बारे डिस्कस करा राइटिंग टास्क वन एकेडमिक वर्जन वास्ते एक रिपोर्ट राइटिंग होंगी है मीनस तुम इस ड्राफ्ट क्राफ्ट कर दिता है उसमें एक्सप्लेन करना है उसकी समेराइजेशन करके उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है जहाँ टेबल हो सकता है फ्लो चार्ट डायग्राम मैप्स कुछ भी हो सकता है तो जनरल वर्जन वास्ते एक लैटर होंगे तो उसने एक लैटर लिखने होंगे बट एकेडमी वास्ते रिपोर्ट राइटिंग भी होंगी है बारग्राफ बारग्राफ के है कि तुम एक बारग्राफ दिता होगा इसनों ही तुम प्रॉपर एक्सप्लेन करना है तो उससे कंपेरिजन बनाने हैं जिम्मे कि इस है कि ग्राफ ग्लो गिवस द इनफोरमेशन अबाउट द कंप्यूटर ऑनरशिप एज ए परसेंटेज बाय द लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर द इयर्स 2002 थाउजेंड टू एंड टू थाउजेंड टेन उसके अकॉर्डिंग दिते हुए कि उसे टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टेन के कंप्यूटर ऑनरशिप उसके एजुकेशन लैवल के बारे दिता है कि कंप्यूटर ऑनरशिप के कि एजुकेशन लैवल है तो इस डाटा सारा परसेंटेज के है इसनों ही तुम प्रॉपर एक्सप्लेन करना है चार पै चार पैराग्राफ बन गए फर्स्ट के इंट्रोडक्शन देनी है इसकी सैकेंड तो थर्ड के कंपेरिजन बना के दसने हैं उस तो बाद थर्ड फोर्थ पै पैराग्राफ के इसका कंकलूजन निकालना है जिम्मे कि इस कह सकते हो कि इसका इनक्रीजिंग है टू थाउजेंड टू के सब तो लो सब तो लो परसेंटेज उन्होंने कंप्यूटर ऑनरशिप से ही जिन्हों के कोई भी हायर स्कूल डिप्लोमा नहीं है सब तो ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कंप्यूटर ऑनरशिप से ऑनरशिप है उस तो बाद इन टू थाउजेंड टू के टू थाउजेंड टेन इस तरीके इसके कंप कंपेरिजन बनाने हैं नैक्सट वन इस ग्राफ के कह जाते हैं लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ के लाइन ग्राफ दिता जाएगा उसमें ही तुम्हें कम कंपेरिजन करना है कि किस साल इनक्रीजिंग ट्रेंड से कदों डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया कदों ये अप अप्स एंड डाउन मीनस फ्लक्चुएशन ट्रेंड फॉलो कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही इसको एक्सप्लेन करना है कि मिनिमल इनक्रीज हो रहा है जहाँ फिर मैक्सीम इनक्रीज हो रहा है जहाँ ग्रेजुअली इनक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तुम इसे स्नोनियम यूज करके इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है तो इसे स्ट्राइकिंग पॉइंट यूज करने जिम्मे कि इसके बटर दे नाइनटीन एटी वन के सब तो ज्यादा कंजम्पन इसकी कंजम्पन बटर से हुए मेन क्वेश्चन की है कि लाइन ग्राफ इलुस्ट्रेट्स की अमाउंट ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ स्प्रेड्स मार्केट लाइन लो फैट एंड रिड्यूस स्प्रेड्स एंड बटर विच वर कंज्यूम्ड ओवर 26 इयर्स फ्रॉम 1981 टू 2007 जूनियर सर मेयर इन 
ग्राम्स ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰਗਰੇਨ ਦੀ ਸਭ ਘਟ ਸੀ ਬਟ ਲੋ ਪੈਟ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਪੈਟਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋ ਪੈਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਦੈਨ ਮਾਰ ਮਾਰਗਰੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਬਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੇਬਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇਮ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ indicators for four countries in 1994 according to united nations statistics hun is tarah se check karne ki agar te tade ko jo time period hai past vich hai to tusi sari sentence formation past vich likhoge agar predicted hai matlab ki future de vich hai ki unna ne estimate lagaye ki nahi ho sakdi hai ta tusi us de according hi use karoge predictor estimator is de according ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਟਾਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਪੰਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਪਾਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਪਾਨ ਪੀਰੂ ਐਂਡ ਜ਼ਾਇਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਪਰ ਪਰਸਨ ਤੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਂਡੈਂਸੀ ਐਟ ਬਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਲੈਕ ਐਰੋ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਕਲਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੀਡਬੈਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿ
ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ 5 ਸਟੇਜਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਟ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਪ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟਾਊਨ ਆ ਡੈਨਹਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2006 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪੋਸਟ ਆਫ ਸੌਰੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੇ ਰੋਡ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਏ ਦੈਨ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਊਸ ਹਾਊਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟੇਬਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਥੋੜੇ 150 ਜਾਂ 180 ਵਰਡ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਸ 1 ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ 150 ਵਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਟਾਸ 2 ਦੇ ਲਈ 250 ਵਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਨੋਨੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਸ ਕਰੋ ਦੈਨ ਮੋਸਟਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਨਸਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ then description right Re- listening to reading de vich agar jinne to de score hon to usse according hi band scoring hai but writing to speaking de vich se kuch key points hunde hai jisse
ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਫਾਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ